രാജ്യത്ത് ജയ് ശ്രീറാം വിളിയുടെ പേരിൽ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ രഥയാത്രകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പതിനായിരങ്ങളാണ് ആൾക്കൂട്ടക്കൊലയിലും മറ്റു മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നിർബന്ധിച്ച് ജയ് ശ്രീറാം വിളിപ്പിക്കുന്നു എന്നുമൊക്കെയുള്ള പരാതികൾ നിത്യേന വാർത്തകളിൽ നിറയുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അതേസമയം രാമനാമം മുഴങ്ങുകയാണ് യു കെയിലെ തെരുവുകളിൽ റോഡുകൾ കീഴടക്കി ആയിരങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരന്നിട്ടും ആർക്കും ഒരു പരാതിയുമില്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ വിദേശികൾക്ക് ശരിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് സംഘടനകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ രാമനവമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവെ നടക്കുന്ന രഥയാത്രകളുടെ പകർപ്പാണ് ഏതാനും മാസങ്ങളായി യു കെയുടെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈസ്കോൺ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അര നൂറ്റാണ്ടായി നടക്കുന്ന രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കൂടുതൽ നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ആയിരങ്ങളിൽ നിന്നും പതിനായിരങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലണ്ടനിലെ ഈസ്റ്റ് ഫാമിൽ മുരുകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട രഥയാത്രയിലും അനേകായിരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ പൂജാ ചടങ്ങുകൾ അതേവിധം ആവർത്തിക്കുന്നതും ഭക്തിവിശ്വാസത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകിയുമാണ് യു കെയിലെ രഥയാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് റോഡിലൂടെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങളും ഘോഷയാത്രയും ഒന്നും യൂറോപ്യൻ തെരുവുകളിലെ പതിവ് കാഴ്ചയല്ലെങ്കിലും രഥയാത്രകൾക്ക് പ്രാദേശിക കൗൺസിലുകൾ അനുമതിയും പിന്തുണയും നൽകുന്ന രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ജനത ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്നതും പതിവായി രഥയാത്രകളിൽ അവർ പങ്കാളികളാകുന്നതായും സദ്ഗമയ പ്രതിനിധികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാനും സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണവും മധുര പലഹാരങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് ആടിപ്പാടാനും ബ്രിട്ടീഷുകാർ തയ്യാറാകുന്നുവെന്നും പ്രത്യേകതയാണ് മുമ്പ് ഏതാനും ടൗണുകളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഇന്ത്യൻ മേളകൾ ഇപ്പോൾ മിക്ക നഗരങ്ങളിലും ആയിരങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെ ഒത്തുചേരലായും രഥയാത്രകൾ മാറുകയാണ് നൃത്തവും വാദ്യമേളങ്ങളും ഒരുക്കുന്ന പശ്ചാത്തല വിരുന്നിൽ കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്നതും പാശ്ചാത്യരാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജർ ഭക്തിപൂർവ്വം രഥയാത്രകളിൽ പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ സാംസ്കാരികമായ സമന്വയം കൂടുതൽ ഫലവത്തായി മാറുകയാണ് രഥയാത്ര നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വിശ്വാസികളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു എന്നതാണ് രഥയാത്ര സങ്കല്പത്തിൽ പ്രധാനം ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രങ്ങൾ ഈണത്തിൽ പാടി തപ്പും താളവുമായാണ് രഥയാത്രകൾ ആവേശം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പ്രധാന രഥയാത്രകൾ കൂടാതെ ഉത്തരേന്ത്യൻ തമിഴ് ശ്രീലങ്കൻ വംശജകർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വകയും നൂറുകണക്കിന് ചെറു രഥയാത്രകളും യൂറോപ്പിൽ ഓരോ വർഷവും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് യു കെയിൽ അനേകം പട്ടണങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന രഥയാത്രകളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ലണ്ടനിലേത് ബാത് വാറ്റ്ഫോർട്ട് ഈസ്റ്റ് ഫാം സൗത്താൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും വിപുലമായ രഥയാത്രകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ജനബാഹുല്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ലണ്ടനിലാണ് ഈസ്കോൺ എന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനമാണ് ലണ്ടനിലെ രഥയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്നാൽ പാതിയിലേറെയും പങ്കാളികൾ ബ്രിട്ടീഷ് വംശജർ ആണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് മലയാളികളുടെ എണ്ണമാകട്ടെ ഇത്തവണയും രഥയാത്രകളിൽ നാമമാത്രമായിരുന്നു നൃത്തം ചവിട്ടിയും വാദ്യോപകരണങ്ങൾ മുഴിക്കിയും എല്ലാം ജഗന്നാഥ കീർത്തനങ്ങളും സ്തുതികളും ബ്രിട്ടന്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ ജനസഹസ്രങ്ങളെയാണ് ആകർഷിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കൂറ്റൻ രഥങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈസ്റ്റ് ഫാമിൽ പ്രധാന കാഴ്ചയായത് ജഗന്നാഥന്റെയും ബാലരാമന്റെയും രഥങ്ങൾ വലിക്കാൻ ജനങ്ങൾ തിക്കിത്തിരക്കുകയായിരുന്നു പഞ്ചാബിയും തെലുങ്കനും മറാത്തിയും തമിഴനും മലയാളിയും ഒക്കെയുള്ള ജനംകൂട്ടത്തിൽ പലയിടത്തും ഭസ്മവും കുങ്കുമവും വാരി വിതരി ബ്രിട്ടീഷ് വിശ്വാസികൾ ആവേശം ആകാശത്തോളം ഉയർത്തുകയാണ് ഇത്തരം ഒത്തുചേരൽ ലണ്ടനിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കാണാനാവില്ല എല്ലാവരും ഒന്നെന്ന് ഈശ്വര സങ്കല്പമാണ് രഥയാത്രയിലൂടെ സാധ്യമാക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ പങ്കെടുത്തവർ പിന്നീട് ആരുടെയും സമ്മർദ്ദം ഇല്ലാതെ തന്നെ വീണ്ടും അണിനിരന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടനിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും ഏഴ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമായി പതിനേഴോളം രഥയാത്രകളാണ് ഈ വർഷം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവ സെപ്റ്റംബർ പാതിയോടെയാണ് പൂർത്തിയാവുന്നത് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് രഥയാത്രകൾ വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ എത്തുന്ന ജനങ്ങൾ ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരേ വികാരത്തോടെ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഭഗവത് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി ജാതി മതവർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആടിപ്പാടിയും ആഘോഷമാക്കുകയാണ് രഥയാത്രകൾ രഥയാത്രകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ലോകം വീക്ഷിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ